വെൽക്കം തഹ്മനാണ് ഈ വീഡിയോ ബയോ സിമിലർ ഡ്രഗ്സുകളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വാക്കിനെ മൂന്നാക്കാം ബയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബയോ ബയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ബയോളജിക്കൽസ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് സിമിലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ സാമ്യമുള്ളത് ആരുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളത് വേറെ ഏതോ ഒരു മരുന്നുമായിട്ട് വേറെ ഏതോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മരുന്നുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബയോളജിക്കലുമായിട്ട് സാമ്യം ഉള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഏതാണ് റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൽ ബി ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ പേറ്റന്റഡ് പ്രൊഡക്ട് ഒറിജിനൽ പേറ്റന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കലുമായിട്ടുള്ള സാമ്യമുള്ള മരുന്നാണ് ഇത് സോ ഡ്രഗ്സ് മരുന്നാണ് മരുന്നിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മരുന്നാണ് സോ അപ്പൊ ബയോസിമിലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകാം സോ പ്രധാനമായിട്ട് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാം പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാം അതാണ് ബയോളജിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബയോളജിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും സോ ഇവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഒന്ന് ദീസ് ഹാവ് ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള പ്രോഡക്ട് ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവിംഗ് സെൽസ് ആണ് സം ലിവിംഗ് സെൽസ് വഴി ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ലിവിംഗ് സെൽസ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കാം നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബയോടെക്നോളജി ആയിരിക്കും ആൻഡ് നാലാമത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനവും ഒരേപോലെ ഇരിക്കില്ല ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മാത്രമല്ല അഞ്ചാമത്തെ ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ മരുന്നുകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാം മിക്കവാറും പ്രോട്ടീൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് ആയിരിക്കാം ഇമ്മ്യൂണോജനിസിറ്റി ഇമ്മ്യൂണോജനിസിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം ഏഴാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ കോംപ്ലക്സ് കമ്പാരബിലിറ്റി കമ്പാരബിലിറ്റി ഈസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഒരു ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ബയോസിമിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ഡ്രഗ്സ് തന്നെയാണ് വിത്ത് ഹൈമോലിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സെർട്ടൺ ലിവിംഗ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് വിൽ ബി ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വിൽ ബി ഹാവ് ഇമ്മ്യൂണോജനിസിറ്റി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് കമ്പാരബിലിറ്റി ഉള്ള സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ബയോസിമിലർ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ബയോസിമിലേഴ്സിനും ബാധകമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ബയോസിമിലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട്സ് എ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ബയോസിമിലേഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വഴിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ വഴിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബയോടെക്നോളജി മെത്തേഡ്സ് വഴിയാകാം ആൻഡ് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് മിക്കവാറും പ്രോട്ടീൻ ആണ് സോ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പം അറിയാം സോ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പം ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് സോ ടു മേക്ക് സിമിലർ ഒരു സംഭവം സിമിലർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണിയാണ് കാരണം കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്പെസിഫിസിറ്റി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയാലും പാരസെറ്റമോൾ അതിനകത്ത് പാരസെറ്റമോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ അല്ല ബയോളജിക്കൽ ബയോളജിക്കൽസിന്റെ മിറർ
രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊടുത്താലും രോഗിയിൽ അത് കാര്യമായ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല നോ ക്ലിനിക്കലി മീനിങ് ഫുൾ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ആക്ഷൻ ഓർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓർ ടോക്സിസ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വെരി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബയോസിമിലർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബയോസിമിലേഴ്സ് സോ ബയോസിമിലേഴ്സ് ആർ ബയോളജിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സോ ബയോളജിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് വിത്ത് നോ ക്ലിനിക്കലി നോ ക്ലിനിക്കലി മീനിങ് ഫുൾ ഡിഫറൻസ് മീനിങ് ഫുൾ ഫുൾ ഡിഫറൻസസ് എന്തിലൊക്കെയാണ് ഇന്ദർ ഫാർമക്കോ കൈനറ്റിക് ഡൈനാമിക്സ് ഓർ ടോക്സിസിറ്റി ഓർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഫ്രം ഫ്രം ആരിൽ നിന്നാണ് ഫ്രം ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പേറ്റൻഡ് പ്രോഡക്ട് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ബട്ട് ദേ ആർ വെരി വെരി സിമിലർ സോ നമ്മൾക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക് ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോഡക്റ്റ് എ ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് സിമിലർ വിച്ച് ഈസ് സിമിലർ എന്തിലൊക്കെയാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിയിൽ സിമിലർ ആയിരിക്കണം സേഫ്റ്റിയിൽ സിമിലർ ആയിരിക്കണം സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എഫിക്കസി എഫിക്കസിയിലും സിമിലർ ആണ് ടു ആൻഡ് കമ്പയർ ചെയ്യണം ടു ആൻഡ് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ലൈസൻസ്ഡ് റെഫറൻസ് ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക് ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജന്റ് ഓർ പ്രോഡക്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഫുഡ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഏജന്റ് പറ്റില്ല പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോഡക്ട് വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എഫിക്കസി ടു ആൻഡ് ഓൾറെഡി ലൈസൻസ് റെഫറൻസ് ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോഡക്ട് സോ ഡബ്ല്യു എച്ച് പറയുന്ന ഹെഡ് ടു ഹെഡ് കമ്പാരിസൺ നടത്തണം എന്നാണ് സോ രണ്ട് മരുന്നുകളും തമ്മിൽ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് കമ്പാരിസൺ നടത്തണം സെയിം പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഒരേ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം നമുക്കിപ്പോ കേൾക്കുമ്പോ ഏകദേശം ജനറിക് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ബയോസിമിലർ ഡ്രഗ്സ് വേഴ്സസ് ജനറിക് ഡ്രഗ്സ് ജനറിക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ആക്റ്റീവ് ഫാർമകോളജിക്കൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം ഓൺലി ഇൻ ഫോർമുലേഷൻ ഫോർമുലേഷനിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഇൻ ജനറിക് ആരുണ്ടാക്കിയാലും ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓർ ആക്റ്റീവ് ഫാർമകോളജിക്കൽ ഏജൻസ് വിൽ ബി വൺ ആൻഡ് സെയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ഇൻ ദർ എക്സിപ്പിയൻസ് ഫോർമുലേഷൻ മാറുമ്പോൾ എക്സിപ്പിയൻസിൽ വ്യത്യാസം വരും ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ രണ്ട് മരുന്നുകളും തമ്മിൽ ചെറിയ നേരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അല്ലാതെ മറ്റു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ബയോസിമിലറിലോ ബയോസിമിലറിൽ ദ ആക്റ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ് ആക്റ്റീവ് ഫാർമകോളജിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഫാർമകോളജിക്കൽ ഏജന്റ് തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം അല്ല വെരി സിമിലർ ആണ് വെരി സിമിലർ എന്ന് മാത്രമേ അപ്പൊ ഫോർമുലേഷൻ വിൽ ബി ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമുലേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് അതും വ്യത്യാസം സോ ബയോസിമിലേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഇതിന് പകരം അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വേരിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നെസസറി സോ ഫോർ ബയോളജിക്കൽ ഓർ ബയോസിമിലർ ഡ്രഗ്സ് വി നീഡ് ടു വേരിഫൈ ദ ഡ്രഗ് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ബയോസിമിലർ വേഴ്സസ് ബയോളജിക്കൽസ് ഇനി ബയോളജിക്കൽസുമായിട്ടൊന്ന് ഹെഡ് ടു ഹെഡ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബയോളജിക്കൽ മരുന്ന് ഒരു പുതിയ നോവൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് എൻറ്റൈറ്റി ആണല്ലോ പുതും പുതു മരുന്നാണ് നോവൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ് ആണ് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് ഇതിന് ബില്യൻസ് ഓഫ് ബില്യൻസ് ഓഫ് കോടാണ് കോടി രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് അവർക്ക് ഒരു പേറ്റന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ പേറ്റന്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയായിരിക്കും അവർ അതിന് ഇടുക പക്ഷേ ബയോസിമിലേഴ്സ് ഓ ബയോസിമിലേഴ്സ് ഒറിജിനൽ പേറ്റന്റഡ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള വെരി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ പേറ്റന്റഡ് ഡ്രഗിന് സമാനമായിട്ടുള്ള മരുന്നായിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി ബയോ ഇക്വലന്റ് ഓൺലി ബയോസ
ഫാർമകോ ഡൈനാമിക്സും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എഫിക്കസി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് അതും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാം പുതിയ മരുന്നിന് തുല്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ജനറിക്കിനാണെങ്കിൽ അതൊന്നും വേണ്ട സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ജനറിക് പക്ഷെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിറ്റിക്സ് ആയി അത് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇന്റർപൊലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇന്റർപൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വരും ആൻഡ് ബയോസിമിലേഴ്സിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലിംഗ് പ്രൊഫൈലിംഗ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ബയോസിമിലേഴ്സും ജനറിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജനറിക്കിന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫാർമകോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമകോ ഡൈനാമിക് പ്രൊഫൈലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ഇതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടണമെങ്കിലോ ബയോസിമിലറിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പേറ്റൻഡ് പ്രോഡക്റ്റിന് കിട്ടിയ പേറ്റൻഡ് പ്രോഡക്റ്റിന് കിട്ടിയ അതേ അപ്രൂവൽ അപ്രൂവൽ അതിന് ഇപ്പോ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിലാണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനും അതിന് മാത്രമേ കിട്ടൂ പുതിയ ഒന്നിനും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല സോ ഇതിനും ഫലമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അപ്രൂവൽ അതിന് തന്നെ കിട്ടുക സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ വേണ്ടി വരും ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ വിച്ച് പേറ്റൻഡ് ഡ്രഗ് ഈസ് ഒറിജിനലി അപ്രൂവ് പേറ്റൻഡ് ഡ്രഗ് ഒറിജിനൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ അതേ കണ്ടീഷന് ഇതിനും എഫക്ട് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം അതിന് ഇവാലുവേഷനും വേണ്ടി വരും ഏത് മരുന്നുകൾക്ക് ബയോസിമിലർ ഡ്രഗുകൾക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോസിമിലർ ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കാണാം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ബയോസിമിലർ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഓർ സൊമാറ്റോ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ മരുന്ന് എന്ന് പറയും ദെൻ പിന്നീട് വന്ന പല മരുന്നുകൾ ഉദാഹരണം അഡാലി മുമാബ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ബയോസിമിലർ ലഭ്യമാണ് ബെവാസി ബെവാസി മുമാബിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനോക്സാപാരിൻ ഇനോക്സാപാരൻ എന്താണ് ഇനോക്സാപാരൻ ലോ മൊലിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഹെപ്പാരിൻ ആണ് ഫിൽഗ്രാസ്റ്റിം ഫിൽഗ്രാസ്റ്റിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജി എം കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇറ്റനാർസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റനാർസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് ദൻ ഫേമസ് ആൻഡ് ഫേമസ് റിറ്റുക്സി മാബ് പലതരം ക്യാൻസേഴ്സിനും ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ട്രാസ്റ്റു സു മാബ് ബയോസിമിലർ ആയിട്ട് ലഭ്യമാണ് ക്യാൻസറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ടെരി ടെരി പാരാറ്റായിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാത്തോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ഡ്രഗ് ആണ് ദൻ ഡിഫറെന്റ് ഇൻസുലിൻ അനലോഗ്സ് നമുക്ക് ധാരാളം അറിയാം അതെല്ലാം ബയോസിമിലർ ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോസിമിലേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്പർ വൺ ഈസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്ട് പുതിയ മരുന്ന് ഒറിജിനൽ വില സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങോ താങ്ങില്ല ബിക്കോസ് അവരവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിലയായിരിക്കും അവർ ഇടുക അപ്പൊ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് രോഗികളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വില കുറയണം കോസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് പോകണം സോ വില കുറയും എന്നുള്ളതാണ് സോ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ വില കുറയും പ്രൈസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബയോസിമിലേഴ്സിന്റെ നമ്പർ വൺ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഇവർക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഒറിജിനൽ പേറ്റൻഡ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ അതേ ടെക്നോളജി തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇവർക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയേക്കാം സോ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നസ് ആൻഡ് ആക്സസ് ടു മോർ പീപ്പിൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് സംഭവം എത്തും ഇനി പ്രശ്നം ബയോളജിക്കൽസും മിക്കവാറും പ്രോട്ടീൻസും തമ്മിൽ ചെറിയ സപ്റ്റിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അപ്പോ അതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണോജെൻസിറ്റിയിൽ വലിയ മാറ്റം ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ആണല്ലേ പ്രോട്ടീൻ കുത്തിവെക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് ആണ് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ സപ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസസ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരെ ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി സോ ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി ക്യാൻ വേരി ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി ക്യാൻ വേരി എന്ന് പറയാം മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഇൻജെക്ടബിൾ മരുന്നാണല്ലേ ബയോളജിക്കൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻജെക്ടബിൾ ആണ് അമിനോ ആസിഡ് വേരിയേഷൻ അല്ലെ അമിനോ ആസിഡ് വേരിയേഷൻ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര
പക്ഷേ ബയോസിമിലർ ഡ്രഗ് ആണ് ഒറിജിനൽ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബയോസിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ മരുന്നിന്റെ ഒരു ഏകദേശം കോപ്പിയാണ് ഏകദേശ കോപ്പിയാണ് കോപ്പി ഓഫ് ഒറിജിനൽ ആണ് പേറ്റന്റ് എക്സ്പയറിക്ക് ശേഷം ഒറിജിനലിന്റെ പേറ്റന്റ് എക്സ്പയറിക്ക് ശേഷമേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ രണ്ടും വിർച്വലി ഒന്നല്ല വിർച്വലി ഒന്നല്ല സെയിം അല്ല ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് അപ്രൂവൽ ലഭിക്കുന്നത് റെഫറൻസ് ഡ്രഗിന് എന്ത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമേ ഇതിനും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പേറ്റന്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റന്റ് കിട്ടില്ല നോ പേറ്റന്റ് വില കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഈസ് ലെസ് ആയിരിക്കും പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു മോർ പേഷ്യൻസ് മോർ പേഷ്യൻസിലേക്ക് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബയോസിമിലർ ഡ്രഗുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജസ്റ്റ് എ ജനറിക് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു